చేసే పనులు ఎందుకు చేస్తామన్న దానికి ఉన్న కారణాల్లో ఒకటి మనం కేవలం ఒక భాగం కాదు మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఆ మూడు మాట్లాడగలవు ఒకేసారి మనతో మాట్లాడతాయి అది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది మనం నెంబర్ వన్ ఒక ఆత్మ దేవుడు ఆత్మ భాగం మనం మొట్టమొదటిగా ఒక ఆత్మ భాగం మనకు ప్రాణం ఉంటుంది అలాగే ఒక శరీరం ఇప్పుడు మన ప్రాణం మన శరీరం ఈ రెంటిని బైబుల్ శరీరం అని చెప్తుంది మన ఆత్మని ఆత్మగా రిఫర్ చేయబడింది మన ఆత్మలోని దేవుడు నివసించడానికి వస్తాడు క్రీస్తుని మన రక్షకునిగా స్వీకరించినప్పుడు ఆయన అదంతా శుభ్రం చేస్తాడు ఆయన అద్భుతమైన కృపచేత దాన్ని పవిత్రంగా చేస్తాడు ఎందుకంటే పవిత్రంగా లేని ఏ చోట ఆయన నివసించలేడు కనుక తిరిగి జన్మించినప్పుడు ఒక్కసారి సడన్గా మన లోపల ఒక నూతనమైన మోరల్ కోడ్ వస్తుంది మనం ఇక ఏమాత్రం ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం జీవించక్కర్లేదు పాత నిబంధన క్రింద గతంలో చేసినట్లుగా అయితే మనకింకా అది ఉంటుంది అది ఇప్పుడు మన మనసులో వ్రాయబడి ఉంది పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన ధర్మ శాస్త్రం అవుతాడు అలాగే విడుదలకు కూడా ఎందుకంటే ఇకపై అదేదో మనం చేయవలసింది కాదు దేవుడు మనలో నివసించడానికి వచ్చినప్పుడు మనకు నూతన కోరికని ఇస్తాడు కనుక మనలోని ఒక భాగం ఎంతగానో మేలును చేయాలనుకుంటుంది ఆత్మ సిద్ధమే కానీ మొత్తం ఇరవై ఆరు నలభై ఒకటి చెప్తుంది శరీరం బలహీనంగా ఉంటుందని మనకింకా శరీరం ఉంటుంది మనకింకా ఆ పాత మనసు ఉంటుంది పాత భావాలు పాత చిత్తము అదే పాత పిసినారి సోమరి స్వార్థం కలిగిన శరీరం ఉంటుంది చూడండి అవి ఎక్కువగా మనలో జరిగే ఈ నూతన మార్గంలోకి ప్రవేశిస్తాయి కనుక మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ఆశ్చర్యం ఉండదు ప్రత్యేకంగా దేవునితో మన నడక ఆరంభపు రోజుల్లో ఎందుకంటే ఉదాహరణకు క్రీస్తుని మన రక్షకునిగా స్వీకరించడానికి ముందు మనం పాపం చేసిన ఇలాంటి అసౌకర్యం ఉండదు అది ఏ విధంగానూ మనల్ని బాధించదు ఒక్కసారి సడన్గా క్రీస్తుని స్వీకరించినప్పుడు గతంలో చేసిన కొన్ని పనులు చేయడానికి సౌకర్యంగా ఉండదు అందుకని ఇప్పుడు గతంలో మనల్ని బాధించిన విషయాలు ఇప్పుడు బాధించడం ఆరంభిస్తాయి కనుక నిజంగా మనకు ఎందుకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే మనకు అదంతా అర్థం చేసుకునేంత తెలివి చదువు లేదు అప్పుడు మనలోని ఓ భాగానికి తెలిసినా ఏది మంచో వేరొక భాగం మాత్రం తప్పైందే చేయమని ఒత్తిడి చేస్తుంది మనకి ఏది అలవాటు మనం ఇంకా కొత్త అలవాట్లను చేసుకోలేదు మనం ఇంకా మంచిగా ఎలా ఆలోచించాలో తెలుసుకోలేదు కనుక ముందుకు సాగుతాం ఏది మంచి అది చేయాలని అనుకున్న ఏది తప్పో తెలిసిన అప్పుడు ఈ నేరభావం కలుగుతుంది శిక్షా విధి అనేది మనపై పడుతుంది అప్పుడు అది మనం ఎదగకుండా మారకుండా అడ్డుకుంటుంది కనుక అది ఒకలా ఎన్నడూ అంతం కానీ ట్రెడ్మిల్ యొక్క డౌన్వర్డ్ స్పైరల్ అవుతుంది సాతాను మన మీదకు దాన్ని తీసుకువస్తాడు అపస్తుడైన పౌలు ఈ పరిస్థితిని గురించి రోమా ఏళ్ళలో చెప్పాడు ఏమనంటే నేను చేయాలనుకున్నది చేయలేకపోతున్నాను నేను చేయకూడదు అనుకున్న దాన్నే చివరికి చేస్తున్నా నాలోని లోపం ఏంటి నేను కోరని దాన్ని చేసిన ఎడ్ల దాన్ని చేయనిది నా ఎందు నివసించు పాపమే కానీ ఇకను నేను కాదు మ్యాన్ ఆయన చెప్పేది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రభువులో పరిణతి చెందాలి లేకపోతే అంతా గందరగోళమే నాకు గుర్తుంది ఏళ్ల క్రితం రోమా ఏడు ముప్పైని చదివి ఇలా అనుకోవడం నిజంగా నమ్ముతాను రోమా ఆరు ఏడు ఎనిమిది బైబుల్లో ఎంతో ముఖ్యమైన అధ్యాయాలు అని అది ఒకలా ఎలా అంటే ఒకవేళ మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే వాటిని అప్పుడు దేవుల్లో మన నడకలో ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి అవి మనకు ఎన్నటికీ ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ అర్థమైనవిగా అనిపించవు ఉదాహరణకు రోమ ఆరు చెప్తుంది ఏమనంటే క్రీస్తులో ఉన్న మనము పాపానికై మరణించామని ఇప్పుడు దాని అర్థం పాప మరణించిందని కాదు పాప ఇంకా జీవించే ఉంది ఈ భూమి మీద మనల్ని ఇప్పటికీ శోధిస్తూనే ఉంది బైబిల్ చెప్తుంది శోధన కలగాలి అని అందుకని దేవుడు మనకు క్రమశిక్షణ మరియు ఆత్మ నిగ్రహపు ఫలాన్ని ఇచ్చాడు ఎందుకంటే శోధన వచ్చినప్పుడు దానిలో మనం పడనవసరం లేదని దేవుని శక్తి వలన కాదు అని మనం చెప్పవచ్చు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం చెప్పండి వద్దు వెనక కొంతమంది ఉన్నారు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పేవారు కనుక మనల్ని మనం అర్థం చేసుకునేందున మనకు అర్థం కాదు ఏం జరుగుతుందో ఒకవేళ మనలోని ఒక భాగం మేలు చేయాలనుకున్న మరొక భాగం వ్యతిరేకంగా వచ్చి తప్పం చేయమంటుంది పాపం మరణించలేదు అయితే మనలోని ఓ భాగం దానికే మరణించింది మనలోని ఒక భాగానికి తప్పు చేయడంతో ఎటువంటి సంబంధము లేదు 
మీలోనే ఆ భాగమే దేవుంతో నీతిగా చేయబడింది ఆయన కృపవరంగా యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా పాపమే ఎరుగని ఆయన పాపంగా మారాడు క్రీస్తులో మనం దేవుని నీతిగా చేయబడడానికి అది తెలుసుకోండి దేవుడు మనకు ఆరంభంలోనే ఆ వరాన్ని ఎందుకు ఇచ్చినట్లు ఎందుకనే దేవుడు ఎన్నడూ మీ జీవితంలో ఆయన ఇవ్వని దాన్ని ఎన్నడూ ఇవ్వాలని ఆశించడు కనుక దేవుడు ముందుగా మనల్ని క్షమిస్తాడు అప్పుడు మనం మరొకరిని క్షమించాలంటాడు దేవుడు మనపై షరతులు లేని ప్రేమను చూపుతాడు తర్వాత మనం మరొకరిని షరతులు లేకుండా ప్రేమించాలంటాడు ఆయన మనకు దయనిస్తాడు తర్వాత మనతో ఇలా అంటాడు ఇప్పుడు మీరు దయగా ఉండాలని ఆయన మనకు నీతినిస్తాడు తర్వాత ఆయన ఇలా అనగలిగేలా ఇప్పుడు మీరు మంచిని చేయాలని నా కోరిక ఆయన ఎన్నడూ మనకు నీతి అనేది ఇవ్వకుండా మనం మంచిని చేయాలి అని కోరుకోడు కనుక మీకు నాకు మంచిని చేసే సామర్థ్యం ఉంది మనకు ప్రేమించే సామర్థ్యం ఉంది మనందరి లోపల కూడా ఆత్మఫలం అనేది ఉంది అయితే అవి ఒక విత్తనలా వస్తాయి దేవుని రాజ్యంలోని ప్రతి ఒక్కటి కూడా నెమ్మదిగా ఎదిగే నియమంతో పనిచేస్తుంది ముందు విత్తనం నాటాలి తర్వాత దానికి నీరు పోయాలి ఆ తర్వాత దేవునితో కలిసి విత్తనం నుంచి కలుపును తీయడానికి పనిచేయాలి ఆ తర్వాత విత్తనం మీద సూర్యరశ్మి పడేలా చేయాలి అది కొంచెంగా ఎదుగుతుంది కొంతకాలం మనకి ఏమీ జరగనట్లే ఉంటుంది ఎందుకంటే పైన ఏమైనా కనిపించడానికి ముందు క్రింద వేరు నాటుకుంటూ ఉంటుంది మన దేవుని ప్రేమలో వేరుని నాటబడి ఉండాలని బైబుల్ చెప్తుంది దేవుని ప్రేమలో వేరుని నాటబడి ఉండాలి అని చెప్తుంది మార్కు నాలుగులో నాలుగు వేరు వేరు నేలను గురించి చెప్పబడింది ఎక్కడైతే విత్తనాలు నాటబడతాయో ఒకటి వెంటనే ఉత్సాహపడిపోయి ఇలా అంటుంది అవును 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 ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది ఒప్పుకుంటాను అయితే చెప్తుంది దానికి నిజమైన వేరు లేదు అని కనుక ఎప్పుడైతే వచనంతో శ్రమ హింస వస్తాయో అది వెంటనే గాయపడి పడిపోతుంది వాళ్ళు చర్చిలో కూర్చుని దేవుడి ఇవ్వబోయే అద్భుతాలను గురించి చప్పట్లు కొట్టేలాంటి వారు అయితే వాళ్ళు నిజంగా ఎక్కువ సందేశాలను వినాలని అనుకోరు ఆధ్యాత్మిక పరిణతి విధేయత త్యాగం వంటి విషయాలను గురించి కనుక వాళ్ళంతా అవును అవును అంటారు మంచివాటికి కానీ ఎప్పుడైతే హింస లేదా శోధన వస్తే అంటారు ఎందుకు వచనం చదువుకున్నాంగా అంటే అపవాది రెడ్ కార్పెట్ పరుస్తాడు అనుకుంటున్నారా వాక్యం తెలుసుకోవాలనుకున్నందున లోకలోనికి వెళ్ళి దేవునికి ప్రతినిధిగా ఉండాలనుకున్నందున కాదు ఒక పరీక్ష ఉంటుంది శత్రు వ్యతిరేకంగా వస్తాడు హింసించబడతారు సరే కమాన్ మీరు నవ్వితేనే బాగా బోధిస్తాను ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నది చేస్తున్నందుకు హింసించబడ్డాను బైబిల్ చెప్తుంది ఇటువంటి విషయాలన్నీ వాక్యం వలన వస్తాయని ప్రజలకు నిజమైన వేరు కానీ లేకుంటే ముందుగా వారు పొందేది గాయపడ్డమి ఓ అసలు నాకు ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అర్థం కావడం లేదు నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో ఇంకెవరికైనా అదే జరిగితే ధైర్యంగా ఉన్నాడు బ్రదర్ హలలుయా తెలుసా దేవుడు విశ్వాసపరుడు ఇప్పుడు మంచి వైఖను ఉంచుకుని వెంటనే ముందుకు సాగండి ఓ అయితే అది మనకు జరిగినప్పుడు మాత్రం కనుక వేరు ఉన్నటానికి సమయం పడుతుంది మంచి ఫలాలకు సమయం పడుతుంది చూడండి ఈరోజు చెప్పుకోవాలి అనుకునే శరీరపు లక్షణం ఏమిటంటే అసహనంగా ఉండే త్వరపట్టం శరీరం చెప్తుంది ఒకటి చెప్తుంది అయితే వెళ్ళేది వేరొక చోటుకు వెళ్తుంది మనం మేలుకునే ఉన్నామా ఇంకా అక్కడే ఉన్నామా 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 ఎప్పుడు దేవా ఎప్పుడు ఎప్పుడు దేవా ఎప్పుడు చర్చిలో ఇలా పాడవచ్చు నా కాలాలు నీ చేతుల్లో ఉన్నాయి ఎన్నడైనా మీ బిడ్డతో ఒక లాంగ్ ట్రిప్కి వెళ్ళారా అంటే హింసగా అనిపించలేదా అంటే అతన్ని వినోదపరచడానికి ఎన్నో తెచ్చారు దానికి ఎంతో కాలం పట్టలేదు వాటన్నిటిని వెంటనే వాళ్ళు చూసి ముగించేశారు ఆయన అక్కడే ఉన్నామా అక్కడే ఉన్నామా అక్కడే ఉన్నామా అక్కడే ఉన్నామా మీకు తెలుసా దేవునికి మనము అలానే ఉంటాం నేను ఊహించగలను ఆయన మనతో మన బేబీ క్రైస్తువుల స్థితి నుండి పూర్తి పరిణతి చెందే వరకు ప్రయాణించడం అంటే పెద్ద టార్చర్ అని ఎలాగైతే మనం ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలతో వెనక సీట్లో ఉండే పెద్ద ప్రయాణం చేస్తాము కనుక మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాలి అసహనం అనేది శరీర ఫలమని నిజమైన దైవీకమైన సహనం అనేది 
ఆత్మ ఫలమని ప్రేమ ఆనందం శాంతి సహనం ఇప్పుడు చూడండి సహనం అనేది కేవలం నిరీక్షించే సామర్థ్యమే కాదు మీకు తెలియదు తెలుసుకునేలా నేను కొంచెం సహాయం చేస్తా నిరీక్షిస్తారు అలా చేయాలనుకున్నా చేయకూడదు అనుకున్నా పర్వాలేదు నచ్చినా నచ్చకున్నా మంచిగా నిరీక్షించినా చెడుగా ఆయన ఏదేమైనా పర్వాలేదు నిరీక్షించడం జీవితపు సత్యం ఎవరైనా సరే గర్భం ధరించి రెండో రోజు బిడ్డను కనలేరు మనం అన్ని రకాల వాటితోనూ గర్భం ధరిస్తాం ఐడియాస్తోనూ సృజనాత్మకతోనూ జీవితానికి స్వప్నాలు దర్శనాలతోనూ గర్భం అనేది విత్తనంతో ఆరంభమవుతుంది తర్వాత వేరు వేరు దశల నుంచి వెళ్తుంది కొన్ని మరికొన్నిటికంటే ఉత్సాహకరంగా ఉంటాయి అన్నిటికంటే తక్కువ ఉత్సాహకరంగా ఉండేది మార్పు అదే అత్యంత బాధాకరమైంది అయితే జన్మనివ్వడానికి ముందు వచ్చేది అదే ఆ స్థితిలోనే ఆ బాధ తనని చంపేస్తుంది అనుకుంటుంది ఒక స్త్రీ అప్పుడే డాక్టర్ వేరే ఏమి అనుకుంటా ముక్కు అంటాడు మీరు అనుకుంటారు నీకు బుద్ధుందా నేను ఇంకోసారి ముక్కితే అంత పగిలిపోతుంది అని ముక్కుమని అనవద్దు మీరు మీ స్వప్నం మరియు దర్శనపు గర్భంలో ఏ స్థితిలో ఉన్నారో నాకు తెలియదు లేదా ఆధ్యాత్మిక పరిణతిలో లేదా అది ఏమైనా సరే అయితే ఏం చెప్తున్నానంటే దానికి సమయం పడుతుంది అని దేవుడు నెమ్మదిగా ఎదిగే నియమంపై క్రియ చేస్తాడు నాకు తెలియదు కూడా మీకు చెప్పడం ఎలా ఆరంభించాలో నేను గతంలో ఉన్న చోటు నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న చోటుకు చేరుకోవడానికి ఎన్ని వేరు వేరు దశల నుండి శతుల నుండి వెళ్లాల్సి వచ్చిందో మధ్యలో వదిలేసే వారందరినీ చూసి ఎంతో కలత చెందాను ఆరంభించడం కష్టం కాదు మీ భావాలు ఆరంభించడానికి సహాయపడతాయి కొత్త విషయం యా అందరూ అనుకుంటారు మీ ఐడియా బాగుందని ఓ అవును వినడానికి బాగుంది బ్రదర్ చాలా బాగుంది సిస్టర్ అవును వెంటనే చేయండి తర్వాత అదే చివరిసారి వాళ్ళు కనపడరు ఇప్పుడు తర్వాత మీరు ముగిస్తారు కేవలం మీరు దేవుడే ఉంటారు మీ స్వప్నం మీ బాధ మీరు నిర్ణయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ముందుకు సాగాలా లేక వదిలేయాలా అని ఆమె దేవికి నాకు పెళ్ళి నలభై నాలుగేళ్ళయింది నిన్న మా అమ్మాయితో కలిసి ప్లేన్లో వచ్చేప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ముందే దేవికి చెప్పాను నాకంటే ముందు దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తే మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకునే ప్రసక్తే లేదు నేనని మా వివాహ జీవితం బాగుంది కానీ దాని నుంచి మళ్ళీ వెళ్ళాలని లేదు బైబుల్ చెప్తుంది ఒక పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని వదిలి తన భార్యను హత్తుకొను వారిద్దరు ఏక శరీరులు అవుదురు వినడానికి ఎంత బాగుందో అయితే అవడం అనేది ఒక నైట్ మేరే రెండు జీవితాలను ఒకటిగా కలపాలనుకోవడం ఇద్దరు పూర్తిగా వేరైన వారిని ఒకరిగా చేయగలిగి తర్వాత ఇలా అనగలగడం మాకు పూర్తి శాంతి ఉంది అంటే మీలో కొంత దేవుడు ఉండాలి ఒకవేళ అది అలా పని చేయాలంటే దేవన్నాడు నేను ఎన్నటికీ అలా ఏమాత్రం చేయను అంటే ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోమని కాదు మాకు పెళ్ళైనందుకు సంతోషం అయితే మాకు పెళ్ళై నలభై నాలుగు ఏళ్ళైందని చెప్పినప్పుడు చప్పట్లు కొడతారు అందరూ అయితే ఏమిటో తెలుసు ఇప్పటికీ ఈ రోజున మేము ఇక్కడ ఉండడానికి ఒకే కారణం ఎన్నడూ వదిలివేయాలని అనిపించనందున కాదు కొన్ని సమయాలు ఉన్నాయి వెళ్ళిపోవాలని అనిపించింది ఖచ్చితంగా డేవికి అలా అనిపించిన సమయం ఉంది పెళ్ళైన మొదట్లో వదిలి వెళ్ళిపోవాలని అనుభవించిన విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి సహించలేను అని కానీ మరొకసారి ఏమన్నా చేస్తే నేను అసలు సహించను వెళ్ళిపోతాను చివరికి ఇలా అన్నాను ఏమన్నా తెలుసా నేను మంచి విషయాలనే చూస్తాను ఎందుకంటే దూరపు కొండలు నునుపు అని మీరు అనుకున్న అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే అవి ఇలానే ఉంటాయి ఏది పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు కనుక ఎవరైనా దేని గురించి అయినా ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టేది ఏదైనా ఉంటే కమాన్న మీ జీవితంలో ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడు ప్రజలు చప్పట్లు కొడుతున్నది మీ ముఖంలో చిరునవ్వు తేయగలిగేది అది ఉచితంగా రాలేదు ఈజీగాను రాలేదు అలాగే వెంటనే రాలేదు చెప్తున్నాను అన్నిటికంటే ఎక్కువగా కొంతమందిలో ఆధ్యాత్మిక ధైర్యాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను ఇలానే ప్రజల్ని చూడాలని ఉంది నేను ఎన్నడూ వదిలిపెట్టను ఎందుకో తెలుసా వదిలివేయడం చాలా ఈజీ 
మీరని వచ్చి నేను ఎన్నడూ వదిలిపెట్టను దేవుణ్ణి నన్ను చేయమన్నది నేను చేస్తాను దేవుణ్ణి నన్ను ఎలా ఉండమంటే అలా ఉంటాను దేవుణ్ణి నేను ఏది పొందాలనుకుంటే అది పొందుతాను నేను చెప్తున్నాను దానికి కొంత సమయం పడుతుంది మనకు తెలుసు మనకున్న అతిపెద్ద సమస్యల్లో ఒకటి అక్కడికి చేరుకునేదైనా శరీరంలో ఆరంభించడం దేవుడు మాత్రమే చేయగలిగే దాన్ని చేయాలని ప్రయత్నించడం సామెతలు ఇరవై ఒకటి ఐదో వచనం శ్రద్ధ గల వారి యోచనలు లాభకరములు స్థిరంగా ఉంటాయి తాలిమి లేక పని చేయు వానికి నష్టమే ప్రాప్తించును సామెతలు ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఆతురపడి మాటలాడు వాని చూచితివా వానికంటే మూర్ఖుడు సులువుగా గుణపడును ఇప్పుడు మనం మన మాటల్లో కాని త్వరపడితే జరిగే వాటిల్లో ఒకటి ఏమిటంటే మనం ఇంకా అనుకోని ఒప్పందాలను చేసుకోవడం వాటిని నిభాయించగలమో లేదో తెలుసుకోకుండానే ఆ నిర్ణయం భావాలు వేగంతో చేస్తాం ఊయ్ నేను ఒక ఉదాహరణను చెప్తాను కాకర పువ్వు ఒత్తుల్ది మ్యాన్ ఆరంభిస్తారు పెద్ద బ్యాంక్తో తర్వాత ఒకసారి సడన్గా చూడండి శరీరం కూడా సరిగ్గా అలానే ఉంటుంది ఎంతో ఉత్సాహపడిపోయి ఒప్పందం చేసుకుంటా ఓ అవును దేవునికి స్థుతులు నా మీద నమ్మకోంచండి అవును నేను అది చేస్తాను హలలుయా సోమవారం నాడు డైట్ ఆరంభిస్తా వచ్చే సంవత్సరం ఎక్సర్సైజ్ ఆరంభిస్తాను అది ఏదైనా సరే చూడండి అప్పుల నుంచి బయట పెడతా ఆమె ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటాం అయితే ఆలోచించకుండా అనేసాం ఖర్చు ఎంత అవుతుందో లెక్క వేసుకోలేదు దాని గురించి ఆలోచించకుండానే అనేసాం ఎంతకాలం పడుతుందో తెలీదు ఇది ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో కూడా నాకు ఐడియా కూడా లేదు దేనిలోకి అడుగు పెట్టానో దేవుడు నాకు పిలిపినిచ్చి పని చేయమన్నప్పుడు నేను అవును అన్నప్పుడు కొన్ని విధానాల్లో బాగానే ఉంటుంది దేనిలోకి అడుగు పెడుతున్నామో తెలియకపోవడం మనలో ఎవరైనా సరే మనం పూర్తి జీవితాన్ని ఇప్పటి నుంచి ముందుకు చూడగలిగితే బాస్ అకేవలే ఇలా అంటాం బీ మీ అప్ స్కాచ్ అలా చేసే ప్రసక్తే లేదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను అందరికీ తెలుసు అనుభవంతో చాలా విషయాలకు మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుందని పెట్టగల అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందని సహించడం కంటే ఎక్కువ సహిస్తామని ఆమె అంటే ఒక బిడ్డను కండం కూడా దాని అర్థం ఎన్నడూ బిడ్డను కన్నవారు వాళ్ళు ఎంతో ఉత్సాహపడతారు బిడ్డ రాబోతుంది బిడ్డ రాబోతుంది మ్యాన్ బిడ్డకు జన్మనిచ్చేప్పటికి పని ఎన్నడూ నేను చెయ్యను ఎవరైనా ఇది చేసేవారు నిజంగా పిచ్చేవారే అయి ఉండాలి తర్వాత బిడ్డ పుడుతుంది అదెలాంటే ఓ భలే తిరిగి మళ్ళీ అదే పని చేస్తారు ఎందుకంటే చివరి ఫలితానికి ఆ బాధ అంత విలువైంది అన్నాను చివరి ఫలితానికి ఆ బాధ విలువైనది అని మీకు ఈ రోజు ఏమైనా ఐడియా ఉందా నాకెంత సంతోషంగా ఉందో దేవుడు చేయమని పిలిపినిచ్చిన దాన్ని వదిలిపెట్టనందుకు ఓ మై గాష్ నా జీవితంలో కష్టతరమైన చోట్లన్నింటిని గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఎలా ఇలా అనాలని అనుకున్నాను దాన్ని మర్చిపో అయితే సంతోషంగా ఉంది అలా చేయనందుకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతిఫలంలో చేస్తున్నాను ఎవడైనాను ఒక గోపురము కట్టింప కోరిన ఎడల బైబుల్ లూక పద్నాలుగులో చెప్తుంది దానికి కావలసినది తన వద్ద ఉందో లేదో అని తగులబడి మొదట లెక్క చూచు కొనడా క్రమం నుంచి వెళ్ళే ఎక్కువ మంది ప్రజలు చూడాలని నా కోరిక దానికి అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం పట్టినా సరే నాకైతే నిజంగా మిగతా ప్రపంచానికి క్రైస్తవులు మాదిరిగా ఉండాలని కోరిక మనం ఒకవేళ వాళ్ళు మన గురించి వేరే మా లేకున్నా కనీసం ఇలా అనగలగాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తామని చెప్తారో అది చేస్తారు అలా చేయడానికి మనకు జరగవలసిన దానిలో ఒక భాగం మనం ఇలా అనడానికి తొందరపడకూడదు కానీ ఏం చెప్తున్నామో దాని గురించి ఆలోచించాలి దేనికి కమిట్ అవుతున్నామో దాన్ని పూర్తి చేయడానికి కావలసిన వెలను చెల్లించడానికి 
సిద్ధంగా ఉన్నామని సామెతలు ఇరవై ఇరవై ఒకటి మొదట బహు త్వరితముగా దురాశతో అన్యాయంగా దొరికిన స్వాస్థ్యము తుదకు దీవెనను పొందకపోవును ఇప్పుడు మీకు తెలుసా ఈనాడు మన సమాజంలో ఉన్న అతిపెద్ద సమస్య ఏమిటో అందరూ వెంటనే సంతోషపడాలనుకుంటారు అది నాకు ఇప్పుడే కావాలి ఇప్పుడే అర్హత ఉంది ఇప్పుడే దాన్ని పొందాలి అంటే నిజాయితీగా ఒక కంపెనీలో పనిచేయడానికి వెళ్ళి అప్సెట్ అయిపోతారు ఒకవేళ ఆరు నెలల తర్వాత సెలవుల జీతం ఇవ్వకపోయినా ఇతర లాభాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అక్కడ పనిచేసిన వారు తీసుకునే మొత్తం జీతం ఇవ్వకున్నా అందుకని ఈనాడు ప్రపంచంలో అభినందన అనేది తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే మీరు పొందడానికి కావాల్సిందంతా ఏదైనా చేస్తేనే కదా మనం మనం అర్హులం కాదు వస్తువులకు మనం అర్హులం కాదు దేనికోసమైనా దాన్ని పొందడానికి కావలసినంత శ్రమ ప్రయత్నం చేయకుంటే మన సమాజంలో ఉన్న ఈ కొన్ని వైఖరులే నిజంగా మన దేశపు పూర్తి మోరల్ ఫైబర్ని నాశనం చేస్తాయి మనం మేల్కొని సువాసనను పీల్చి గుర్తించకుంటే శ్రద్ధాశ్రమలతో ప్రార్థంతో దేవునికే నిరీక్షించి మంచి చేస్తుంటేనే పొందగలమని కొన్నిసార్లు మంచి ఫలితాన్ని పొందడానికి ముందు చాలా కాలం నిజంగా ఎన్నడూ నింపుదలను పొంది దేవుడు మీరు పొందాలనుకున్నది పొందలేరు నెమ్మదిగా ఎదిగే సమయం కొంచెం కొంచెంగా బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడు శత్రువుల నుంచి విడుదల చేస్తాడని కొంచెం కొంచెంగా అసలైతే ఇలా చెప్తుంది నీ దేవుడైన యోహోవాని ఎదుట నుండి ఇది ద్వితీయోపదేశ కాండం ఏడు ఇరవై రెండులో ఉంది చెప్తుంది నీ దేవుడైన యోహోవాని ఎదుట నుండి క్రమ క్రమముగా ఈ జనములను తొలగించును తెలుసా అడుమృగం అంటే ఏమిటో గర్వం బహుశా మనకు ప్రతిదీ దొరికినప్పుడు ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా అప్పుడు ఒకసారి సడన్గా మనం అనుకోవాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా అనుకోవడం ఆరంభిస్తాం ఇప్పుడు మనం అన్నిటికీ అర్హులం అసలు నేను ఎందుకు చూడండి సరే దేనికైనా అసలు నేను ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడే నాకు అర్హత ఉంది ఆ అర్హత కోసం ఏం చేశారు అప్పుడు గర్వం అనేది వస్తుంది కృతజ్ఞతగా ఉండలేము రుణపడి ఉండలేము కనుక ఇంకా ఆశిస్తాం ఇంకా ఇంకా దేనికి కృతజ్ఞతగా ఉండే సామర్థ్యం ఉండదు మీకు అసలు తెలియదు నేను డేవి ఎంత కృతజ్ఞతగా ఉంటాము ఓ మై గాష్ మాయ్ 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 నాకు గుర్తుంది మేము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నిన్న రాత్రి మేము ఇక్కడికి ఈడ్చుకుంటూ వచ్చామంటే ఎక్కడ చూడండి ట్రాఫిక్ అంటే కష్టం మీద ఒక ఇంచ్ అనుకున్నాం పార్కింగ్ చోటు దొరుకుతుందా లోపలికి వెళ్ళగలమా దాన్ని బుర్రలోకి వెళ్ళనిచ్చి ఇలా అనుకోవడానికి బదులు సరే మాయ్ మాయ్ ఎవరో అన్నారు ఓ మ్యాన్ వాళ్ళందరినీ చూడండి నేను అన్నాను ఏమన్నా తెలుసా నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది నేను చేసిన ఒక మీటింగ్ అక్కడ తొమ్మిది మంది ఉన్నారు వారిలో ఐదు మంది నేను తీసుకొచ్చిన వారే ఇక అది తెలుసా అలాంటప్పుడే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో గుర్తు చేసుకుంటేనే కృతజ్ఞతగా ఉండగలరు నాకు గుర్తుంది డేవ్కు నాకు హోటల్లో ఉండటానికి డబ్బులు ఉండేవి కావు బయట మీటింగ్లకు వెళ్ళినప్పుడు కొంత దూరం ప్రయాణించాక డేవ్ అలసిపోయేవారు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు డ్రైవ్ చేయలేకపోతే పార్కింగ్ ప్లేస్లకు వెళ్ళేవాళ్ళం ఆయన ఓ అరగంట సేపు నిద్రపోయేవారు తర్వాత ఇంకొంచెంసేపు డ్రైవ్ చేసేవారు అలాంటి రోజులకే సంతోషిస్తున్నాను గ్యారేజ్ సేల్స్లో మా పిల్లల బట్టలు కొనడానికి వెళ్ళినప్పటి రోజులకి సంతోషిస్తున్నాను అలాగే మసుగుడ్డల కోసం చిన్న చిన్న వస్తువుల కోసం దేవుణ్ణి నమ్మినప్పటి రోజులకే సంతోషిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు అది నేను ఉన్న చోటుని అభినందిస్తుంది కనుక చిన్న ఆరంభపు రోజున అలక్ష్యం చేసి ఎన్నడూ అనుకోకండి అటువంటి దాని నుంచి మీరు వెళ్ళే అవసరం మీకు లేదు అని దేవుడు అటువంటి వాటి నుంచి వెళ్ళాలని అంటాడు అప్పుడు ఆయనకు దానికే కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఎందుకంటే మనం పరిణితి చెందేది అక్కడే మనం ఎదిగేది అక్కడే అంతేకాని వెంటనే పొందడం వలన కాదు మనం కోరుకున్న ప్రతిదీ మనం కోరుకున్న క్షణంలోనే పొందడం కాదు దేనికోసం ఎన్నడో నిరీక్షించకుండా మీరు ఎందుకు నిరీక్షించకూడదు దానికి మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి 
మనం ఎక్కువగా తొందరలో ఉంటాం అయితే దేవుడు అలా కాదు ఆయన మనలో సహనపు ఫలాన్ని వృద్ధి చేయడాన్ని ఎక్కువ పట్టించుకుంటాడు సమయంతో పాటు మనం తెలుసుకుంటాం మంచి వైఖరితో నిరీక్షిస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని వెంటనే సంతోషం పొందిన దానికంటే ఈరోజు మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేస్తున్నాను మీరు చేసే కొన్ని పనులు ఎందుకు చేస్తారు నేనైతే కొన్నిసార్లు ఆశ్చర్యపోయానా అసలు ఆ విధంగా ఎందుకు ప్రవర్తించానా అసలు అలా అనుకోలేదు కూడా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తమైన ఈ పరిచర్య సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలిగున్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీద వారికి బట్టలిస్తున్నాం దేశాలకు సువార్తను పంచుతున్నాం ఈ రోజే సంప్రదించండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఓఆర్జి ప్రార్థనా నివేదనాలని మాతో పంచుకోండి మా సాధనాల గురించి తెలుసుకోండి జాయి సభల షెడ్యూల్ ని తెలుసుకుని మాతో పాఠాలు అవ్వండి ప్రపంచమంతా క్రీస్తు ప్రేమను పంచడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిస్ మోర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది